Gracias por tu paciencia. Me llamo Timoteo Marzullo. Yo, estoy, yo soy de Estados Unidos, pero yo he vivido en Chile hace dos y medio años. Yo estoy estudiando español al diario, pero si yo cometo errores, por favor, créanme. Yo estoy uh, un charlista hoy, pero ustedes son mis docentes también, so, por favor, créanme. So, tú vas a ver muchas invenciones aquí, uh, todas estas invenciones no son míos, son parte de mi equipo, aquí es mi equipo de Estados Unidos, es una mezcla de científicos y ingenieros, y también porque no, estamos viviendo en Chile y tra trabajando en Chile, esto es mi equipo en Chile. So, lo que ustedes van a ver hoy es una mezcla de muchos alumnos y profesores ta muy talentosos en Estados Unidos y Chile. Ok, si so yo tengo un doctorado en neurociencia, no yo quiero presumar, mírame, mírame, yo tengo un doctorado. Um, <laughs> eso es porque ustedes necesitan un doctorado para estudiar neuronas, para estudiar neurociencia. So, tú necesitas ir a un posgrado, a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica Federica, Federica Santa María. Tú necesitas pasar casi siete años después de tu licenciatura para estudiar, estudiar neurociencia. Porque el equipo para estudiar cómo funcionan los cerebros es muy, muy, muy caro. Mira, esto no es una exageración. Esto es el equipo que yo usé para mi doctorado. Uh, cuesta... 250 palos verdes. Muy, muy, muy caro. Sí. ¿Ok? Ok. Pero en otros campos de ciencia como astronomía, ustedes son chilenos, ustedes tienen el desierto muy famoso, se llama Atacama, tú solo necesita, necesitas tus ojos para estudiar en el cielo. Pero para ciencia de vida, ciencia de biología, tú necesitas equipo, tú necesitas universidad. ¿Por qué el, cere ¿por qué el cere cerebro es complejo? ¿Por qué? <risa> so, ¿Por qué el cerebro es complejo? ¿Por qué es difícil estudiarlo? Porque tiene muchas conexiones. Porque tiene muchas conexiones. Bueno, uh, tienes mu tiene muchas conexiones, sí, es muy... Uh, ¿Otro? Sí, es diferente, depende de la persona, sí. Es muy impredecible. ¿Ah? Muy impredecible. ¿Impredecible? Dice mi guía esta palabra. Ok, sí. Uh, sí, todas las todos uh, respuestas son buenas. También, uh, tu cerebro es dentro, dentro de tu cráneo, muy protegido, so, por eso es muy difícil grabar los señales. Ok, pero hay neuronas. Tu cerebro tiene células muy especiales, se llaman neuronas. So, el más famoso neurocientífico del mundo, más bacán, <laughs> es mi Heroe. Heroe? Heroe. Heroe. Um, so, ¿Cómo se llama este es científico? ¿Cuál ciudad estamos? Santiago. Santiago y... Santiago Ramón y Cajal se llama este neurocientífico. No es tan famoso como Darwin, como Newton, como Galileo. Pero para mí es el más importante científico. En, uh, además, uh, él trabajó en aislamiento en España en el siglo XIX, en un uh, tiempo donde, uh, cuando Inglaterra y Alemania fueron los más famosos, más productivos países para ciencia. Pero este gallo, trabajando en aislamiento, alcanzó mucho. Ok, so. Nosotros usamos sus dibujos hoy en día. Él hizo estudios de anatomía de neuronas uh, con microscopios. So, vamos a ver neuronas también. So, yo tengo muchas invenciones aquí. So, aquí es un microscopio. Aquí es otra parte del microscopio. Uh, uno, otro parte del microscopio. <risa> so, vamos a armarlo ahora. Okay. ok. 
Okay, es un microscopio. Eso es una invención de Chile y Estados Unidos. Y yo tengo algunas láminas de neuronas aquí. So, eso es una rebanada de cerebro. Ok. So, ¿Rebanada sí? ¿Funciona? ¿Qué? Ok, ¿qué tengo aquí? ¿Banderito? No, no eso es un móvil, entonces nosotros podemos usar el móvil para... Uh, ok, right, so aquí es un microscopio y aquí son neuronas. Ok, so tú puedes ver, ellos tienen un cuerpo y en muchos procesos como ramitas, estos son los axones. ¿Entienden? Ok, sí, so, qué linda. Um, so, ustedes tienen cientos billón neuronas dentro de tu cerebro pero eso es como ellos son muerte so, como, como, estudi como, estudia como estudiamos eso funciona estudio estudios de anatomía pero neuronas son células de electricidad y química so, nosotros necesitamos estudiar neuronas en vivos ¿podemos hacerlo? ¿no? Ah, ok So, cada neurona tiene tres partes. ¿Cómo se llama eso? Soma. Soma, sí. Estas pequeñas partes. Dendritas y eso. Axón. Ok, so, una neurona es una célula que usa electricidad y química. ¿Químicas? Para funcionar, cuando una neurona quiere hablar con su vecino, la neurona dispara un impulso de electricidad. Se llama spike o potencial de acción. Este impulso de electricidad ocurre debido al, al movimiento de sodio y potasio a través de la membrana. ¿Entienden? Sí. Bueno. Ok. Tú, ustedes tienen tres órganos dentro de tu cuerpo que usan impulsos de electricidad para funcionar. ¿Cuáles son? Y la respuesta está aquí. So. So. Neuronas músculos y corazón. Vamos, vamos a ver todos los tres hoy en día, pero comenzamos con neuronas. Ok. ¿Por qué tu cerebro está dentro de tu cráneo? Nosotros no podemos grabar señales de tus neuronas, porque yo, yo, I would need, yo necesitara uh, hacer un hoyo en tu cráneo y yo necesitara insertar un uh, electrodo dentro de tu cráneo y tu cerebro y tu <coughs> rector y tus uh, profesores me dicen no. So. <laughs> <laughs> Pero vamos a usar la cucaracha. So, la cucaracha tiene neuronas, nosotros so. tenemos neuronas, pero nosotros tenemos cientos billón neuronas y la cucaracha tiene un millón. So, un poco menos, ¿ok? <laughs> Ok, ¿por qué personas no le gustan cucarachas? Son feas. Y nosotros odiamos cosas feas. Me encanta cosas feas. Ok, otra. Ellos son muy rápidos. So, cuando tú uh, veas un barato, barata, barata en la calle es muy rápida, ¿sí? Tus sí. en verdad son el más rápido insecto en el mundo. 
So Thea Irapira. <laughs> Fast and ugly. Um, so los cucarachos son rápidos porque ellos tienen un uh, sistema nervioso muy rápido también. Y por razones técnicas, um, el más grande tus neuronas, el más rápido la conducción de impulsos. So en verdad, de hecho, sabías que los cucarachos tienen más neuronas más grandes que nosotros. Y debido a que los cucarachos tienen neuronas más grandes, la camp el campo eléctrico es más grande, por eso es más fácil grabar señales de neuronas en cucarachos. So, por eso nosotros vamos a usar cucarachos. ¿Ok? Ok. Nosotros vamos a sacar una patita de cucaracha. Aquí... Pero, per, eh, pero yo necesito decir, patitas pueden crecer otra vez. <risa> so vamos a hacer un experimento con el animal. Nosotros no podemos evitarlo. Pero mira, eso es un experimento. Yo, sa yo saqué esta patita de cucaracha y 25 días después la, la patita uh, está creciendo por nuevo. Y después de 100 días la, la patita es la misma tamaño que la otra. ¿Entienden? Sí. So, es un experimento con un animal, pero es el más humano experimento que yo he encontrado para demostrar cómo funcionan neuronas. ¿Cachai? <risa> ok, so, yo tengo cucarachas aquí. Uh, esto, estos cucarachas son de Bolivia. So, mira. Ok. Ok, y nosotros necesitamos anestesiar las cucarachas. So, yo tengo agua con hielo aquí. Y agua con hielo. Yeah, sí. Yo necesito un voluntario para joven yeah, en el fondo. Sergio, si es un guante para ti. Uh, ok, so, toma una curachita y así, uh, y ponlo en la agua helada. impulsos de electricidad para funcionar, pero la señal de estos impulsos son pequeños. Por ejemplo, mi móvil usa más o menos 3 a 5 voltios para funcionar. ¿Entienden sí. mi acento? Sí. Ok, bueno. Ok, pero la, el tamaño de señal en las neuronas en estos cucarachi, cucarachitas son más o menos un milivoltio, son más pequeñas. ¿Entienden? Sí. Por eso nosotros necesitamos electrónica. El arte, la, el. El arte de electrónica para aumentar tamaño de señal. So esto es nuestra invención. Uh, nos, y, y, lo llamamos el Sparker Box. Uh, nosotros usamos uh, circuitos para aumentar señal de neuronas mil veces. So hasta un milivolt, desde un milivoltio hasta un voltio. Un señal de un voltio es más fácil a usar. Ok, bueno. So, para ustedes, tal vez, ustedes están mirando eso, ustedes están pensando, oye, esta persona, yo no, entendí, yo no entiendo nada de eso. I mean, no es tan complejo. Uh, es un mezcla 
de matemática y la matemática aquí es nada más que álgebra. So es sencillo. Si yo estaba enseñando, si yo estuviera enseñando un clase sobre eso, yo solo neces necesitaría una hora. Pero yo estoy aquí para hablar sobre biología. Pero eso no es tan complejo. No, no tened miedo. Tened. Uh, yo amo la vosotros afirmativo forma. Ok. Ok. So, las cucarachas son listas. So, so, nosotros tenemos la amplificador aquí. Aquí estamos. So, esto es la invención. Ok. Ahora yo necesito un voluntario para sacar la patita. No. <risa> Okay. Okay. Y también, ¿cómo te llamas? Daniela. También esta unión aquí es diseñado, diseñado a romper, como la cola del lagarto. La lagartija, la lagartija. So, Daniela, tú solo necesitas sacarlo right? ok so como eso sí. no hay mucha sangre porque es diseñado a romper entienden ok so, so, sí. ok gracias Daniela ok yay, Daniela ok esta partita está viva esta patita está viva. Esta patita está viva. ¿Entienden? Sí. Esta patita está, puede vivir por las cuatro horas más o menos afuera del cuerpo. ¿Ok? Por eso nosotros podemos hacer experimentos con las neuronas dentro de la patita. Hay neuronas dentro de esta patita, como las pa patas de ustedes. Hay músculos dentro de esta patita como la patita de ustedes. So, nosotros podemos experimentar con las neuronas y músculos dentro de esta patita que está viva. Yes. Sí. Ok. Ok, so ahora yo necesito otro voluntario. Yo. Uh, ok. Ok, so ahora, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿Ah? ¿Daniel? Ok, perdón. Uh, ok, so ahora, por favor, pon un directo. Yo voy a poner uno y tú puedes poner la otra. Ok, sí, no, toma eso y ponlo dentro de la fina. Dentro de la patita, dentro de la madera. Ustedes no pueden escuchar, pero voy a usar un poco delante y ustedes pueden compartir en esta experiencia. So, la primera vez yo escuché eso fue cuando yo tenía 22 años de edad en la Universidad de Texas. Y después que yo escuché, yo decidí que yo iba a estudiar eso por el resto de mi vida. Go. ¿Ok, escucha? Los como palomitos de maíz.
que ustedes escuchan cuando yo toco, toco la patita, lo que resulta es un aumento en, en las pigas. ¿Escuchan? Esto es la, el sonido de neuronas. Ustedes tienen 100 millones de neuronas en tu cerebro y estamos escuchando el sonido aquí. Es un poco mejor ahora. Ahora. Eso es el sonido de neuronas dentro de patita. Codificando, codificando. Codificando el tacto. ¿Entienden? Esto está ocurriendo en tu cerebro. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cada persona puede escuchar? ¿Entienden? Sí. ¿Me toma? Ok. Es importante escucharlo porque es un sonido muy hermoso. Pero también nosotros podemos verlo. Um, por eso. Ok, 
Connie too, él es mi asiste, asistente y tú eres mi gravista, uh, nuestra charla. So, vamos. So, tú necesitas enfocar en la patita, ¿ok? Alright. So, ¿Y tú tienes uh, la música lista? Pero, no, 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 no,
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Entienden? Sí. Neuronas tienen campos eléctricos muy pequeños, por eso nosotros necesitamos usar neuronas, I mean, cucarachas. Pero para músculos, nosotros tenemos músculos grandes en nuestro cuerpo, con grandes campos eléctricos. Por eso nosotros, nosotros podemos usar humanos para mostrar señales de músculos. Y ustedes van a estudiar eso, pero cuando tú decides a mover tu músculo, tu cerebro, Um, en, envía un mensaje a tu médula espinal con un sinapsis en esta neurona uh, de tu médula espinal hace un sinapsis con tu músculo y cuando esta, neur esta neurona dispara acidocolina ¿conoces? acidocolina el voltaje de músculo cambia en este cambio comencé el proceso de contracción So, este cambio en voltaje es un potencial de acción, es un impulso. El mismo tipo de cosa que nosotros hemos visto en uh, la patita de cucaracha. So, es un otro circuito, pero por eso yo, ne yo necesito un humano. Hay humanos aquí. Yo. 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 Okay, so, no voy a dolerte, no te preocupes, uh, pero voy a grabar el señal de tu pizza. Uh, so, perdón, que aquí, uh, aquí, ok, and then, vamos a conectar los electrones. Por favor, pásame la parlante con el cable, cable azul. Y desconecta, desconecta el cable. Cable, sí. Gracias. Okay. Alright? Okay. 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 Escucha? Relaja. Okay. Escucha? Okay. No, no me resista. No hay nada. No me resista. Me. Okay. Okay. So, ahora yo necesito una persona que pueda tomar mi iPad para demostrar la señal. Okay. <laughs> 
much, Wes. <laughs> So, nosotros vamos a usar uh, los músculos uh, de la mano. So, yo necesito una mano. Una, ma un, una mano de una mano. Tu puedes verlo, so. 
Mira, ¿sí? ¿Entienden? Pero el lado y el lado está aquí. So nosotros podemos observar la anatomía con la electricidad, sin disección. Interesante, ¿sí? Okay. Yo voy a aplicarlo. Mira, arriba y abajo, lado y lado. Arriba y abajo, lado y lado. Es porque mi mano es más grande. So, muchas gracias. Yeah. Ok. All right. so, nosotros hemos visto señales de neuronas en cucarachas, señales de músculos en humanos, y ahora vamos a ver señales de corazón. Yes. Right. So, tu, tu corazón es un músculo, sí, pero es un tipo de músculo especial que no necesita conexión con cerebro para funcionar. Un cerebro en un tazo puede bombear. Sí, es más. Ah, sí, no. uh, ok, so, sí. Uh, yeah, yeah. So. Uh, pero tu cerebro puede controlar la frecuencia de tu corazón. So, cuando tú estás jugando básquetbol o fútbol, cuando tú estás haciendo ejercicio, la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿sí? Porque tu cerebro está controlando. So, su, su corazón puede bombear sin conexión a tu cerebro, pero tu cerebro puede influenciar la frecuencia cardíaca de tu corazón. ¿Entienden? Sí. Ok. So, vamos a, hasta, hasta ahora vamos a grabar señal de corazón. So, por eso yo necesito un humano, preferible un uh, macho uh, atlético. So, ¿quién, a, a, ¿Quién hace mucho ejercicio? En verdad, el más viejo hombre aquí. Porque yo necesito un grande corazón. Two? Actually, two. You put it on. Yeah, see. No? Bueno, okay, yeah, two. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Bueno. Es la misma tipo de cosa. Es, la, es la, el más grande el, el corazón, el más grande el campo eléctrico, es más, el, el más fácil grabar la señal. So, por eso yo estoy preguntando por un. Un hombre y el más viejo hombre en la, en la sala. ¿Entienden? Ok, ok. Alright, so ahora. Um, okay, yo voy a grabar la señal a través de tus muñecas. So, yo necesito tus muñecas. ¿Cómo te llamas? Julie. Julie. Bueno, ok. Ok. Then, perdón. Uh, ok. Ok. Uh, aquí. Uh, aquí. Entonces. <risa> Eso es un nuevo amplificador. Yo lo hice anoche. So, muy, muy nuevo. No, no he probado mucho, so... Ok. Right. Uh. Adiós. Adiós. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Aquí muere Yul. Batalla.
Corazón. Alright, so. Alright, you want to see Yeah, total me computer door, for favor. Right. Okay. Alright, ustedes pueden ver. Alright, no, no, no mueve mucho. Ustedes pueden ver estos impulsos. Esto es el impulso eléctrico de corazón de Jul. Jul, ¿sí? Sí. So, hay un, hay, hay uh, mucho uh, ruido eléctrico en esta sala, por eso yo necesitaba sacar el, la conexión al proyector, pero ustedes pueden ver eso. ¿Entienden? Sí. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, gracias. Ok, nosotros tuvimos mucho ruido, mucho ruido en esta sala. Por eso nosotros solo podemos ver esta parte de la señal, ¿entienden? Pero tal vez afuera de esta sala, en un ambiente uh, más callado, nosotros pudi uh, pudiamos, pudiremos ver las otras componentes, porque cada componente es una parte de contracción. Por ejemplo, tú tienes, ¿cómo se llama eso? Por parte de corazón. ¿Qué es eso? Comienza, comencé con un A. Or, 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 si nosotros tuviéramos un señal más limpio, nosotros podemos ver este, este cero, es la contracción de auriculos, y este grande impulso es la contracción de tus ventrículos. So nosotros en Hull, Hull nosotros uh, vimos uh, la contracción de ventrículos. Ok. Nosotros vimos tres señales aquí, tres señales hermosas de tu cuerpo, señales de neuronas, señales de músculos, señales de corazón. Todos los son impulsos eléctricos para funcionar. So, eso es una mezcla de ingeniería y biología. Muy bacán. Ok. Pero so, yo soy un científico, pero también yo soy un ingeniero. 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 So, yo, te, yo tengo la misma emoción. Cuando yo veo alguna cosa increíble de biología, como este dinosaurio, so es una cosa del de mundo, como los pájaros o el cielo, pero también yo tengo la misma emoción cuando yo veo al alguna cosa de creatividad que hermano, humanos han hecho, como este cohete de Apollo 15. Uh, este cohete uh, tomarán los uh, astronautas a la luna. ¿Entiendes? Sí. So ahora vamos a terminar esta charla con cosas de ingeniería. So nosotros ahora tenemos conocimientos de todos estos señales. Pero, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Tim, bueno, cucaracha, señales de humanos, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Ok, okay so es un, es un tragedia. ¿Tragedia o tragedia? Tragedia. Tragedia que si tú, ustedes sufrieran sufren un accidente de tu médula espinal es un problema grande, ¿cachai? Porque las neuronas en tu médula espinal no van a crecer otra vez, como tu piel o otras partes de tu cuerpo. So, tal vez nosotros podemos usar señales de, señales de tu cerebro o músculos para controlar otras cosas. So, estamos trabajando en cosas como brazos artificiales, 
Pero para eso nosotros necesitamos usar una mezcla de computadores con amplificadores. So, ¿Cuál es un microcontrolador? Un microcontrolador es un computadora pequeña, sencilla. So, un ejemplo de un microcontrolador es esta cosa, es, esta cosa con uh, alimentación de gatos. So, si, si ustedes um, van a Arica o Punta Arenas por vacaciones, pero tú no quieres tomar tu gatito porque tu gatito es, no es simpático, you know, uh, ustedes pueden armar una ma máquina para al alimentar tu gatito. So, tú puedes uh, agregar algún sensor de peso, tu microcontrolador puede leer el peso de alimento y cuando el, aliment, el peso es bajo un número, el microcontrolador puede abrir una puerta y más comida puede entrar al tazo. ¿Entienden? Sí. Ok. Ok, pero esta cosa con gatitos es fome. Uh, nosotros podemos usar señales de músculos para controlar otras cosas. So, nosotros podemos aumentar señal de tus músculos, ¿me entienden? Usa un microcontrolador y usa esta señal para controlar otras cosas, como un banco de luces. So, por eso yo necesito un humano. Eh, sí, Tony. Well, uh, ¿Tu antebrazo está disponible? Ok, alright. Ok, so vamos a. Ok. Ok. Ok, so ven aquí. Ok. Alright. Ok. 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 Okay. Okay. Ahora, eso es un amplificador para músculos, como esa. Pero ahora es un micro, uh, un microcontrolador. So. Can try it? Oh, <laughs> oh, whoa. So, Toma? Okay. All right. lo que está pasando? Estamos transformando la señal de Connie. controlando los leds pero tú tienes idea cuando nosotros tenemos esta señal la única limitada es nuestra imaginación ¿entienden? toma toma tal vez nosotros podemos controlar otras cosas ah. Ah. Tú, yeah. toma gracias ok de ahora, tal vez nosotros podemos controlar eso. Eso es un como no va a mano. Ok, ven aquí.
Controlando la mano. Okay? Yeah, uh, de nuevo. En verdad, yo, yo construye anoche, so ustedes son los primeros personas en el mundo a ver este experimento. Yo, I mean, solo tiene 14 años, 14 horas de edad. Okay, so, so nosotros usamos esta tecnología en hospitales. Es el mismo tipo de tecnología. I mean, ahora es un poco más sencillo, pero en verdad no tanto. ¿Me entiendes? Ok. All right. Ok, so nosotros podemos controlar las luces, el gripper y también un otro humano. So, uh, Kani va a controlar un otro humano. humano. So, yo necesito un humano ahora. Uh, ¿Dónde está? Ok. Ok, ahora, contrae más. Ok. Shh. ¿Ustedes pueden escuchar los palomitas? No. Yeah, ok, eso es un relay. Y ahora nosotros vamos a prender eso. Eso es un uh, TENS, Transcutaneo Electrical Nerve Stimulator. Con eso nosotros podemos controlar los nervios de otro humano. So, no soy duele, pero es raro, ¿ok? All right. ¿Ok? Uh, no me resisto, ¿ok? 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 entre alumnos como ustedes. So, eso es un uh, chileno de tercero medio que inventó esta cosa con leds, uh, con las luces. ¿Me entienden? And then, yo trabajé con este alumno de universidad uh, de Oaxaca, México, para esta cosa con la gripper, uh, la robot mano. Okay? So, eso no es solo un cosa de científicos. Yo he trabajado con personas, personas como ustedes en estos tipos de experimentos. Yeah, sí. <laughs> ok, y ahora yo estoy trabajando con este alumno 
y su padre en la cosa muy avanzada. Y yo no va a demostrarlo aquí, pero yo he demostrado que tú puedes controlar leds, tú puedes controlar gripper manos, tú puedes controlar otros humanos, pero tal vez con uh, más, con más, uh, con más uh, canales tú puedes controlar eso. So, eso es como un robot malo, yo estoy trabajando en eso y cuando yo muevo un dedo, un dedo individual, yo puedo controlar los dedos individuales de este lado. So, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. So, yo soy un científico también, eso es un proyecto de mí ahora. So, Tú puedes ver los uh, primeros prototipos aquí. <laughs> yeah, sí, eso. Es mejor ahora. Ok, so, ahora, ahora yo trabajo en este tipo de cosas y tal vez ustedes están mirando todo eso, like, oye, eso es increíble. Uh, nunca puedo alcanzar a, 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 a algo como, a, como eso. Pero en el comienzo fue nuestro laboratorio, fue nada más como eso. Eso no es mi laboratorio, eso es el laboratorio de José. Eso es el laboratorio de él. So, en Oaxaca, México. Um, so, si ustedes quieren comenzar una vida de invención, invento, tú solo necesitas algunas cosas de Casa Royal o, uh, no sé, París o Panabella. So, si, tú, tú, no, tú, no, tú no necesitas mucho para comenzar, solo creatividad y, y trabajo. So, todo eso fue una idea en el comienzo, ahora, uh, you know, estas cosas son alrededor del mundo. Y si ustedes quieren uh, aprender más cómo funciona todo eso, o si ustedes quieren aprender cómo armar cosas, yo trabajo en el Santiago Makerspace, es en Providencia, cerca de Parque Bustamante. Hay muchas charlas públicas gratis, hay muchos talleres de diferentes cosas, cómo armar circuitos, cómo armar su propia ropa, cómo armar poleras, todo tipo de cosa y yo voy a tener un taller aquí también en la próxima semana, uh, octubre, octubre 22, backyardbrains.cl, uh, esos son mis datos de contacto. So, muchas gracias por tu atención. contacto de ella, si ustedes quieren trabajar conmigo, mira aquí es mi datos de contacto. Sí. Gracias, Tim. Ah, bueno. 